Hi guys, my name is Swapnaja and today we will be talking about how to read food labels. But before that, let me give you a little brief information about myself. So I am a food scientist and I design a lot of health foods and uh, health supplements uh, for general people as well as for therapeutic needs. I mean, for specifically for cancer or specifically for HIV. So I have been working in this industry for quite some time now. And uh, one thing I can tell you is reading food labels is very very crucial. And a lot of lot of times, what happens is uh, due to the marketing uh, representations on the food labels, people get confused and they are kind of misguided about uh, you know the actual use of the food and uh, the way it is presented. So uh, in this video, I'll tell you about uh, like more about how to read food labels or what are the things that you should look for on a food label. What are the ingredients that you should avoid? Like absolutely avoid if uh, if they are there in your food labels. Uh, so uh, let's go ahead and try and know more about it. Now there is one question which is uh, usually uh, very common, which is like uh, sugar free. अगर किसी के label पे लिखा है किसी product पे, तो उसका मतलब ये होता है कि वो carbohydrate free है क्या? तो पहले तो हम लोग को ये समझना पड़ेगा कि carbohydrate में sugar और fiber दोनों पार्ट आता है तो अगर शुगर फ्री है तो कार्बोहाइड्रेट फ्री नहीं लिख सकते क्योंकि फाइबर का पार्ट हो सकता है उसमें कुछ तो तो कार्बोहाइड्रेट फ्री तो कभी लिख ही नहीं पाएंगे उस वे में अंटल अनलेस वो पूरा फैट ओरिएंटेड प्रोडक्ट है मतलब अगर ऑयल की बोतल है या और कुछ या फिर एक एक इवन इफ इट इज वे प्रोटीन इट हैज सम कार्बोहाइड्रेट सो कार्बोहाइड्रेट फ्री वाला क्लेम होता नहीं है जब वो कह रहे हैं कि शुगर फ्री वाला क्लेम है तो आपको चेक करना पड़ेगा कि शुगर के बाजू में उन्होंने एस्ट्रिक मेंशन किया है क्या क्योंकि वो एस्ट्रिक जो है वो नीचे कहीं पे तो लिखा होगा शुगर एडेड और कंसिडर्ड एज सुक्रोज तो अगर इट इज रिटर्न दैट शुगर कंसिडर्ड एज सुक्रोज देन दे आर टॉकिंग अबाउट जो चीनी होती है तो वो कह रहे हैं कि उन्होंने वो चीनी ऐड नहीं की है उसमें ठीक है सो नो एडेड शुगर फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग मीन्स नो एडेड चीनी बट आइडियली अ शुगर फ्री क्लेम जहाँ पे एस्ट्रिक नहीं है उसका मतलब ये है कि उन्होंने ना चीनी ऐड की है ना फ्रक्टोस ऐड किया है ना डेक्स्ट्रोज माल्टो डेक्सट्रीन कोई भी काइंड का शुगर उन्होंने ऐड नहीं किया है तो ये हम लोग को समझना पड़ेगा कि शुगर एंड कार्बोहाइड्रेट फ्री इज टू डिफरेंट थिंग्स बिकॉज लाइक आई टोल्ड यू कार्बोहाइड्रेट्स में शुगर एंड फाइबर दोनों चीज आती है एंड जब शुगर फ्री का क्लेम है वहां पे आपको एस्ट्रिक चेक करना है एस्ट्रिक का मतलब ये हो सकता है अगर उन्होंने नीचे कहीं पे लिखा है कि शुगर एडेड एज सुक्रोज देन इट बिकम्स चीनी एंड इफ देर इज नो एस्ट्रिक्स देन आइडियली इट शुड बी शुगर मतलब किसी भी टाइप का शुगर एड नहीं किया है इंट्रेंसिक प्रोडक्ट में शुगर हो सकता है बट एड नहीं किया है तो ये दो अलग चीजें हैं Uh, अगर मैं इसका आपको एग्जाम्पल दूँ तो लेट्स uh, अज्यूम मैं ये बोल रही हूँ कि मैं फ्रूट जूस बेच रही हूँ ठीक है तो फ्रूट जूस में कुछ तो फ्रक्टोस होगा विच इज शुगर बट वेन आई एम से नो एडेड शुगर तो मैं ये बोलने की कोशिश कर रही हूँ कि मैंने ऊपर से उसमें और कोई आ, आ, चीनी या और कोई टाइप की शुगर एड नहीं की है ठीक है बट जो इंट्रेंसिक उसमें अगर कोई शुगर्स है तो वो तो होंगे ही ठीक है सो so, uh, इसका ये मतलब होता है एंड नो शुगर इज कम्प्लीटली डिफरेंट वेन दे से नो शुगर या शुगर फ्री वेन द प्रोडक्ट इज शुगर फ्री तो किसी टाइप का शुगर नहीं होना चाहिए अगेन ऑलवेज ऑलवेज वेन दे आर मैंशनिंग शुगर आपको वो एस्ट्रिक चेक करना है बिकॉज दे हैव टू टेल यू डज दैट एस्ट्रिक मीन दे आर ट्राइंग टू टॉक अबाउट सुक्रोज और दे आर ट्राइंग टू टॉक अबाउट ऑल काइंड ऑफ शुगर्स तो uh, ये आपको ध्यान देना पड़ेगा so uh, now we will be talking about what we should exactly look out for an, for a, uh, in a label तो uh, label में जो है हम लोग को ये पाँच चीज़ें uh, देखना बहुत essential है जिसमें से first is the net weight of the product second would be the serving size third would be the nutritional information fourth would be the ingredient list fifth is your uh, expiry date तो ये पाँच चीज़ें देखना बहुत क्रूशियल है नेट uh, वेट जो है वो प्रोडक्ट का uh, पूरा वेट है मतलब आप अगर 200 हंड्रेड ग्राम्स का चिप्स का पैकेट खरीद रहे 
तो 200 ग्राम बिकम्स द नेट वेट नाउ सर्विंग साइज इज द रेकमेंडेड सर्विंग्स मतलब एक टाइम पे uh, 50 ग्राम चिप्स खाना है या 60 ग्राम चिप्स खाना है सो दैट बिकम्स द सर्विंग साइज एंड उसके बाद आएगा न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन तो जो न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन है वो या तो सर्विंग साइज के हिसाब से कैलकुलेट होती है या तो हंड्रेड पर हंड्रेड ग्राम के हिसाब से कैलकुलेट होती है अगर तो पर हंड्रेड ग्राम के हिसाब से कैलकुलेट हुई हुई है तो आपको पढ़ना बहुत ईजी हो जाएगा बिकॉज देन यू कैन मेक द परसेंट वैल्यू वाइल यू आर रीडिंग इट तो वॉट शुड बी द आइडियल परसेंट वैल्यू फॉर कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट फॉर अ हेल्दी स्नैक और अ हेल्दी फूड तो कार्बोहाइड्रेट कैन बी एनी वेयर अराउंड फोर्टी टू फिफ्टी परसेंट एंड द सोर्स ऑफ द कार्बोहाइड्रेट शुड बी होल फूड्स मतलब रिफाइंड फूड है तो 40, 50 परसेंट भी नहीं मतलब इट बिकम्स अ अनहेल्दी फूड कम्प्लीटली बट अगर uh, अगर दे हैव यूज डेट्स या दे हैव यूज नट्स दे हैव यूज सम काइंड ऑफ सीरियल्स तो तो एक 40 परसेंट से लेके 50 परसेंट तक इज अ डिसेंट अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स देन कम्स प्रोटीन सो प्रोटीन शुड बी एनी वेयर अबाउट टेन परसेंट टू फिफ्टीन परसेंट अगर ट्वेंटी परसेंट है तो तो बहुत अच्छा है बट टेन टू फिफ्टीन परसेंट तो होना ही चाहिए उसमें एंड देन फैट इज एनी वेयर बिलो सेवन परसेंट तो सेवन परसेंट से कम फैट होना चाहिए सो so, इसको हम लोग एक हेल्दी फूड बोल सकते हैं जिसका मोटा मोटा रेशियो ऐसा है अनहेल्दी फूड क्या होगा अनहेल्दी फूड है कि उसमें कार्बोहाइड्रेट है अराउंड सिक्सटी फैट है अराउंड थर्टी थर्टी फाइव परसेंट एंड प्रोटीन है दो या पाँच परसेंट तो इसको हम लोग अनहेल्दी फूड बोलेंगे सो आई होप यू गेट द डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ दीज नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कार्बोहाइड्रेट फैट एंड प्रोटीन वाला चीज सो कार्बोहाइड्रेट्स जो है उसमें टोटल uh, कार्बोहाइड्रेट्स लिखा होता है नेट कार्बोहाइड्रेट्स लिखा होता है तो नेट कार्बोहाइड्रेट्स इज बेसिकली कि इतना अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स आर गोइंग टू गिव यू कैलोरीज टोटल अगर 100 है और नेट 80 है तो सिर्फ 80 की कैलोरीज कंसिडर होती है और ऊपर का जो 20 है वो फाइबर हो सकता है या वो और कुछ हो सकता है जिसका कोई कैलोरिक वैल्यू नहीं है सो दैट इज व्हाट यू शुड लुक सेकेंड थिंग यू शुड वॉच आउट वेन यू आर रीडिंग कार्बोहाइड्रेट इज शुगर्स तो शुगर्स में अगेन इफ देर इज एन एस्ट्रिक्ट मार्क वॉट काइंड ऑफ शुगर्स दे आर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट एडेड शुगर्स मैंशन किया है या प्रोडक्ट का खुद का शुगर्स वो लोग बता रहे एनी इन एनी केस इफ दे आर एडिंग इफ इफ इट इज इवन एडेड शुगर या सुक्रोज है और वो एक या दो ग्राम है तो वो इतना अनहेल्दी हम लोग नहीं बोलेंगे बट अगर 50 या 60 परसेंट अगर चीनी है प्रोडक्ट में सो देन इट्स इट्स एब्सोल्युटली अनहेल्दी देन लेट्स कम टू फैट्स फैट्स में जो है uh, एक तो पूरे प्रोडक्ट में अगर 30 uh, 30 परसेंट या 25 परसेंट फैट है तो हम लोग उसको अनहेल्दी बोलेंगे अगर हेल्दी प्रोडक्ट हम लोग को चेक करना है तो द फैट परसेंटेज शुड बी अराउंड सेवन एट मैक्स टू मैक्स टेन परसेंट उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए उसमें भी सैचुरेटेड फैट अगर बहुत ज़्यादा है मतलब टेन परसेंट में से फिफ्टी परसेंट सिक्सटी परसेंट अगर सैचुरेटेड फैट है सो देन इट इज अ बैड ऑप्शन सो ट्राई एंड हैव प्रोडक्ट्स विथ मोर अनसेचुरेटेड फैट तो सैचुरेटेड फैट कम होना चाहिए ट्रांस फैट कम होना चाहिए एंड प्रोटीन नाउ प्रोटीन्स जो है वो यूजअली uh, बहुत कम ही मिलते हैं हम हमारे नॉर्मल प्रोडक्ट्स में अगर आप चेक करेंगे तो 10 परसेंट से नीचे ही होता है सो ट्राई एंड गेट प्रोडक्ट्स विथ मोर क्वांटिटी ऑफ प्रोटीन एंड दैट प्रोटीन्स आर वेरी क्रूशियल बिकॉज दे कीप यू फुल फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम दे ऑल्सो हेल्प यू विथ इंसुलिन सेंसिटिविटी सो ट्राई एंड इंक्रीज योर प्रोटीन अपटेक बिकॉज दैट्स वेरी क्रूशियल नाउ वी विल टॉक अबाउट इंग्रीडियंट लिस्ट सो इंग्रेडिएंट लिस्ट का तो ये लॉजिक है कि जो सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में इंग्रेडिएंट प्रोडक्ट में गया है वो सबसे पहले लिखे जाएगा और जो सबसे कम क्वांटिटी में गया है वो सबसे लास्ट लिखा लिखा हुआ होता है तो फॉर एग्जांपल फ्लेवर्स या प्रेजर्वेटिव्स लास्ट में आएंगे और मेन uh, प्रोडक्ट जो है अगर कोई फ्रूट है या फ्रूट पल्प है तो वो पहले आएगा सो दैट इज़ द लॉजिक इससे हम लोग को ये समझ में आएगा कि Uh, हम लोग को ये प्रोडक्ट परचेज करना है या नहीं करना अगर इफ दे आर सेइंग दैट दिस इज यू नो इट हैज मोर प्रेजर्वेटिव्स और इट हैज मोर आर्टिफिशियल फ्लेवर्स सो यू कैन अवॉइड दैट प्रोडक्ट नाउ एक्सपायरी डेट 
सो एक्सपायरी डेट फूड प्रोडक्ट में कैसे लिखा जाता है कि डेट uh, आपको नहीं मिलेगा कि ये ये डेट है बट आपको वो लोग ये लिख के देंगे कि बेस्ट बिफोर सिक्स मंथ्स बेस्ट बिफोर ट्वेल्व मंथ्स तो ये लिख के देंगे वो ठीक है तो uh, आपको वो समझना पड़ेगा कि आज के डेट और मैन्युफैक्चरिंग डेट तो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा कि मैन्युफैक्चरिंग डेट अगर जनवरी का है एंड इट्स बेस्ट बिफोर नाइन मंथ्स तो कितना सी इफ द प्रोडक्ट इज़ वेरी क्लोज टू एक्सपायरी अवॉइड परचेजिंग इट मतलब अगर वन मंथ एक्सपायरी के अंदर है तो अवॉइड परचेजिंग दैट प्रोडक्ट इट्स नॉट एसेंशियली लाइक खराब ही है वो बट अगेन uh, अगर वन टाइम यूज वाला प्रोडक्ट है तो इट डजेंट मैटर आप खोल के फटाफट उसको कंज्यूम करने वाले हो बट uh, अगर आप वो uh, और दो महीना या तीन महीना यूज करने के हिसाब से सोच रहे हो सो देन एक्सपायरी डेट चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है दोनों एक्सपायरी और मैन्युफैक्चरिंग डेट देन समथिंग दैट एवरी वन स्किप्स यूजली इज स्टोरेज कंडीशन तो Uh, जब हम लोग हेल्थ फूड चेक कर रहे हैं और वो लोग ये बोल रहे हैं कि उन्होंने प्रेजर्वेटिव्स नहीं डाले एडिटिव्स नहीं डाले तो उनको शेल्फ लाइफ के इश्यूज होते ही है बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं वैसे जो आपको फिर ज्यादा शेल्फ लाइफ नहीं देंगे अगर कोई प्रेजर्वेटिव डाल रहे हो तो इसीलिए डाल रहे क्योंकि उसको शेल्फ लाइफ ज्यादा चाहिए उसको uh, ये नहीं चाहिए कि ट्रांसपोर्टेशन में प्रोडक्ट खराब हो या बिकॉज सी सप्लाई चेन में जो है बहुत टाइम लग जाता है प्रोडक्ट प्लेस करने में फिर रिटर्न आएगा कभी तो उस हिसाब से यूजुअली लोग प्रेजर्वेटिव्स के बारे में सोचते हैं बट अगर तो कोई ब्रांड ये बोल रहा है कि प्रेजर्वेटिव फ्री है सो देन प्लीज चेक देयर स्टोरेज कंडीशंस क्योंकि इंडिया एज अ कंट्री वी हैव लॉड ऑफ डिफरेंट क्लाइमेट एट डिफरेंट प्लेसेस तो जब कोई लोग प्रेजर्वेटिव नहीं डाल रहे तो लोग स्टोरेज कंडीशन मैंशन करेंगे लाइक फॉर एग्जाम्पल दे माइट से That uh, you know product is uh, shelf life मतलब जो expiry date है that is best before नाइन months from manufacturing and please and storage conditions में वो लोग mention करेंगे please consume the product within फिफ्टीन days of opening the packet इसका मतलब ये है कि एक बार आपने uh, packet open कर दिया तो आपको फिफ्टीन days में उसको consume करना है because उन्होंने उसमें preservatives नहीं डाले हैं तो उनको नहीं पता कि आप उसको अभी कैसे रख रहे हो आप बाहर रख सकते हो फ्रिज में रख सकते हो जैसे भी अगेन विथ एवरी प्रोडक्ट पीपल यूजली मैंशन इट हैज टू बी रेफ्रिजरेटेड और नॉट इट हैज टू बी केप्ट इन कूल कंडीशन इट हैज टू बी केप्ट अवे फ्रॉम सनलाइट तो ये सब अगर आप पढ़ेंगे तो उतना आपका अवेयरनेस uh, जो है वो बढ़ते जाएगा सो दिस वॉज मोर अबाउट हाउ टू रीड लेबल्स एंड वॉट आर द क्रूशियल एस्पेक्ट वेन इट कम्स टू रीडिंग लेबल्स Thank you so much for watching this video. I hope this was helpful. If you have any comments or queries related to food, nutrition, uh, how to read labels, you can if I you can also get in touch with me. My Instagram ID is the food scientist. And uh, hope you guys uh, enjoyed watching. Uh, thank you so much and do take care of yourself.